ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் மது அறிந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் யூசேஜ் ஆஃப் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் இஸ் அ பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் போதை பொருட்கள் உபயோகிப்பது சட்டப்படி குற்றம்
உன்னோட தாத்தாவை ஏமாத்தின அந்த குடும்பத்துல இருந்து உனக்கு ஒரு பொண்ணை கட்டி வச்சது சும்மா ஒண்ணு கிடையாதுடா அஞ்சு பைசா சீதனம் குடுத்தாரா உனக்கு இவளோட அப்ப குமரப்ப அதுக்கு பதிலா அந்த கண்ணாடி செய்யற ரகசியத்தை போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர சொல்லுடா இல்லன்னா உதச்சி அனுப்பிடுவேன் உன் பொண்டாட்டியும் உன் பிள்ளைங்களையும் உனக்கு நல்லா சீதனமா குடுக்கற வேற ஒரு பொண்ண பாத்து நானே கட்டி வச்சிருவேன் சொல்லிட்டேன் நீங்க உதச்சனா எங்களை ஒண்ணு அனுப்ப வேண்டாம் அவரையே சொல்ல சொல்லுங்க நாங்களே போயிட்டு என்னடி உங்க அப்பா பத்தி சொன்னது உனக்கு கோவம் வருதோ போதும் நான் இங்க வந்ததுல இருந்து இதையே தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் தாத்தாவோட தாத்தா ஏமாத்திட்டாரு கொண்டுட்டாலன்ற கதைய எங்க அப்பா கண்ணாடி செய்யறதுல பெரிய ஆளுன்றதால ஒன்னும் உங்க பையன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல என்ன பிடிச்சதால என்ன அவர் கூட்டிட்டு வந்தாரு இல்லன்னு சொல்ல சொல்ல நீ எதுக்குப்பா அத மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கிற இவ யோசிக்கிறத இவ சொல்றா நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் உன்னோட அப்பா மனசார உனக்கு ஒண்ணும் இந்த வீட்டுல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல இது லவ் கல்யாணம் எல்லாம் இருந்துச்சு என்ன கல்யாணம் லவ் கல்யாணம் அதுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியணும் என்னடே <laughs> 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 குமாரா இனி லேட் பண்ண கூடாது ஜெயிலுக்கு போன பரம திரும்பி வந்தா குமரப்ப மனசு மாறிடும் அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பிரயோஜனமே இல்ல நீ எதாச்சும் பண்ணி குமரப்பங்கிட்டு இருந்த அந்த கண்ணாடி செய்யற வித்திய கத்துக்க நீங்க இத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குமாரப்பா கண்ணாடி செய்யற வித்திய கத்து கொடுக்க வேற ஒரு ஆளை தேடிட்டு இருக்காருங்க பெற்றதையும் துப்புறதையும் சகிச்சிட்டு அந்த கிழமை பின்னாடி சுத்துறது என்னைக்காச்சும் அந்த ரகசியத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாருங்கதா என்னடா இது அஞ்சு இஞ்சு ஃப்ரேமுக்குள்ள எட்டு இஞ்சு கண்ணாடி எப்படா பொருந்தோம் அது எப்படி காலங்காலமாக ஈயம்பூசுற வேலையை தானே தாத்தாவும் பேரனும் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த வேலை பண்ணுறதுக்கு மூளை வேணும் ஆ எப்பவும் குமார திட்டுறதுக்கு மட்டும் தான் நேரம் இருக்குமோ பின்ன முட்டாள்தனம் பண்ணா பேசாம இருக்கணுமா நாளைக்கு என் தலை சாஞ்சிருச்சுன்னா இந்த பற்றையை நடத்துறதுக்கு யார் இருக்கா அத நினைக்கும் போது மனசுக்கு பாரமா இருக்கு அப்போ அப்பா தெரியாம திட்டிட்டேன் என்னப்பாச்சு நேத்து ராத்திரி உங்க வீட்டுல ஒரே சத்தமா இருந்தது இல்ல குமாருக்கும் சரளாக்கும் ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என் தாத்தாவை கொண்ட விஷயம் நான் மறக்க மாட்டேன் இல்ல வர வர ஈயத்தோட வேலை ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொல்ல வந்தேன் இது உங்களுக்கான லெட்டர் விளையாட்டுக்கு <laughs> 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 பாண்டிச்சேரி போறேன்னு அப்பா எதுவும் சொல்லல ஈயம் வாங்க போன வேலைக்காரங்க சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க பாண்டிச்சேரிக்கு அடுத்த இருக்கிற ஊர்ல ஏதோ மலையாள பொண்ணு கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்காராம் சாந்தி உனக்கு இப்ப எங்க மேல விருப்பா தான் இருக்கும் அப்படி தானே இப்ப ஏன் மேல தான் எனக்கு வெறுப்ப இவ்வளவு கஷ்டத்தையும் நான் யாருக்காக தாங்கிக்கிட்டேன் ஏன்னா தாலி கயிறு வரைக்கும் வாங்கிட்டேன் அதை கட்ட வேண்டிய ஆள் ஜெயில இருந்து வந்த ஒரு மாசம் ஆகுது உயிரோட இருக்கண்ணா செத்துட்டேன்னு தெரிஞ்சுக்க கூட இங்க வந்து பாக்கல தப்பு சாந்தி வேற ஒருத்தர் கட்டின தாலியை கழுத்துல வச்சுக்கிட்டு 
வேற ஒருத்தருக்காக காத்திருக்க கூடாது எவ்வளவு வேண்டப்பட்டவரா இருந்தாலும் இன்னைக்கு அவர் வேற ஆள் தான் நீ சக்கரபாணிக்காக தான் காத்திருக்கணும் எதுக்க குடிச்சிட்டு வந்த கழுத்துல தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் என் மனசுல ஒருத்தர் தான் இருக்காரு அது பரமுதா கொலைகாரனா இருந்தாலும் பரமு மட்டும்தான் என் மனசுல இருக்காருன்னு இருந்தாலும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவர் இஷ்டப்படி தான் நான் வாழ்ந்த எல்லாத்தையும் மறக்க முயற்சி பண்ணேன் கடைசியா என் வயிற்றுல வளர குழந்தை பரம ஓடுதுன்னு சொல்லி அவர் என்ன அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினாரு என் குழந்தைய கூட அவர் அழிச்சிட்டாரு உங்களுக்கு தெரியுமா பதினெட்டு வருஷமா நாங்க ஒன்னா இருந்தாலும் ஒரு தடவை கூட பரம என்ன தொட்டதில்ல இது வந்து சாமி மேல சத்தியம் அழுகாத சாந்தி உன்ன எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் இப்ப ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டானே எவ்வளவு தாமதமானாலும் நான் அவருக்காக காத்திருப்பேன் அவர் கூட வாழ நீங்களே பாருங்க நான் அவர் கூட வாழ்வேன் அது வரைக்கும் நான் உயிரோட இருக்கணும்னு சாமியை வேண்டிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அம்மா ஜெகதா அப்பாவோட குடை எடுத்துட்டு வாமா கடத்தரு வரைக்கும் போனோம் ஜெகதா சொன்னத நான் கேட்ட அவ சொன்னதுக்கு நீ என்ன சொன்ன நான் என்னப்பா சொல்றது வர வர நமக்குள்ள நம்ம மனசு விட்டு பேசவே முடியல வயசானவங்க எல்லாரும் எப்பவுமே சிவநாமத்தை சொல்லி வேண்டிக்குவாங்க நல்லபடியா நான் மரணம் அடையணும் என்னோட விஷயத்துல நான் அப்படி வேண்டிக்கிற பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கல நீங்க தேவையில்லாத விஷயத்த பத்தி யோசிக்காதீங்கப்பா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இது மனுஷங்களுடைய வாழ்க்கைம்மா இப்படி நடந்து போகும்போது கூட விழுந்து இறந்துடலாம் எனக்கு அப்படி ஏதாவது நடந்ததுன்னா என்ன ஆகும் என்னோட பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கையில எந்த விஷயம் எனக்கு நிம்மதியை கொடுக்குது ஜெகதாவோட கண்ணீரை நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நீ இப்ப அழறதே விட்டுட்ட அப்படித்தானே நான் கிளம்புறேன்பா ஏ தேவேணி ஏ தேவேணி இங்க வா என்னடி இது கத்தி ஏ இது என்னன்னு கேட்டேன் ஐயோ இது என்னன்னு கேட்டேன் சிகரெட் ஒண்ணு சிகரெட் இவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் இல்ல மீதி சிகரெட் எங்க குடிச்சிட்டாங்க ஆ அப்படி வா வழிக்கு அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்ப இத புடிச்சவன் யாரு எந்த பிச்சைக்கார பையன் இந்த வீட்டுக்கு வந்தா உனக்கும் அவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் சொல்லுடி யாரும் கள்ள காதல கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணுங்களேன் இது என்னோட சொந்த கடை சொந்த தாடி நானா ஷேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் முதல்ல எனக்கு பண்ணிக்காம வேற யாருக்கும் பண்ண மாட்டேன் நம்ம குமரப்பா வீட்டுக்கு வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்திருக்காங்க அப்படியா சரி நீ இப்ப இவனுக்கு சேவ் பண்ணு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் நானும் நானும் வரேன் என்னது உங்களோட <laughs> 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 கொஞ்சம் பேசாம இருந்தாங்க பேசும்போது குறுக்க வந்து பிளீஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க கோங்காட்டு குடும்பத்தோட சரித்திரத்தை பத்தி சொல்லுவீங்களா சொல்றேன் எங்களுடைய முன்னோர்கள் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தான் கோங்காட்டு கோயில கட்டும்போது ஏறத்தால இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால அப்ப இருந்த மகாராஜா கோயில் வேலைக்காக கேரளால இருந்து கலைஞர்களை வர வச்சாரு அந்த பவித்திர கண்ணாடியை பத்தி ஏதாவது ஐதிகம் இருக்கா முன்னாடி சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை 
ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி எங்க குடும்பத்தில் இருந்த ஒரு பொண்ணுக்கு கோங்காட்டு முத்தப்பன் சாமி கனவுல வந்து சொல்லி கொடுத்தது தான் இந்த பவித்திர கண்ணாடிங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை இந்த கண்ணாடிகள் எதுக்காக தயாரிக்கப்பட்டது அதாவது இதை எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க முன்னாடி ரஷ்யன் ராஜ்யத்தில் இதை அதிகமாக பயன்படுத்தினாங்க இப்போ எல்லா நாடுகளையும் தயாரிக்கிறாங்க இந்த கண்ணாடி உருவாக்குற தொழில இன்னும் பெருசாக்குனா நிறைய சம்பாதிக்கலாம் இல்லை அந்த வழியில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு வழியா நானும் என் முன்னோர்களும் இந்த தொழில பார்க்கல இதை பரம்பரை பரம்பரையா நாங்கள் காப்பாற்றிட்டு வரோம் அது குமாரப்பாண்ணா நம்ம சலூன் கடை இருக்கிற இடத்தையும் பில்டிங்கையும் சேர்த்து நம்பியார் வஜர் விற்க போறாராம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா அவர் கேட்கிறாரு ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு ரெடி பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து உதவி பண்ணுங்க வட்டியும் முதலுமா ஒரே மாசத்தில் திரும்ப கொடுத்துட்றேன் ஐயோ தம்பி இப்போதைக்கு என்கிட்ட பொருள் வாங்குறதுக்கு மட்டும்தான் பணம் இருக்கு அவங்க அந்த கண்ணாடி செய்யறதுக்கு கொடுத்த காசு கொடுத்தா போதும் நீங்க அந்த கண்ணாடி செய்யறதுக்கு முன்னாடியே நான் கொடுத்துட்றேன் நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காத நான் அவங்க கொடுத்த காசை மற்ற விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்த மாட்டேன் அப்படி செய்யக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய கொள்கை உனக்கு அது தேவைதாண்டா காலங்காத்தால பார்பர் சாப்ப மூடிட்டு வெள்ளக்காரங்க முன்னாடி இங்கிலீஷ்ல ஏதோ பேசிக்கிட்டு நீ அந்த ஆசாதியோட வாழை புடிச்சு தொங்கிட்டு இருந்தேல உனக்கு இது தேவைதாண்டா பிளேடி பிக்கல்ஸ் ஏடா உனக்கு தெரியுமா என்னோட தாத்தா வேணுங்க இதுக்கப்புறம் இந்த கதையை நீ எங்கேயாச்சும் என்கிட்ட சொல்லி நான் கேட்டேன் கழிச்சிடுவோம் பாத்துக்க தங்க நான் சொல்றது உண்மைதாண்டா ஆமா உண்மைதான் வெளியே போன உங்க மாமா செத்து போயிட்டாரு போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி தோண்டி புதைச்சிட்டாங்க அவரு புதைச்ச இடத்துல வச்ச தென்னை மரம் காய்ச்சி அது செத்து போய் வேற தென்னை மரமே வந்துருச்சு நீ எல்லாம் எதுக்கு ஆசாரின்னு ஊருக்குள்ள சொல்லிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்க இன்னைக்கு அந்த வெளிநாட்டுக்காரன் அந்த கண்ணாடிய பாத்துட்டு தீஸ் மா மாறு என்னது மாறா மாறல அப்படி சொல்லி குமாரப்பாவை கட்டி பிடிச்சி இப்படி பார்த்ததுல இருந்து பத்து எரியுது தங்கோ டே எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்க குமரப்பனோட தாத்தாவும் அப்பாவும் செஞ்ச மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சூனியத்தை வச்சு அந்த கண்ணாடி செய்யற ரகசியத்தை கத்துக்க தெரியாம இல்ல அப்புறம் என்ன செய்ய ஆள் கிடைக்க வேண்டாமா ஆள் கிடைச்சா நான் செய்வேன் ஓம் ஓம் காளி ஓம் காளி ஓம் காளி ஓம் காளி ஓம் காளி ஓம் காளி காளி அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி இதை புதைச்சிடுங்க
யார் அது உங்க அப்பா யார் அது யாரா இருக்கீங்களா இங்க யாரா இருக்கீங்களா எவனோ திருட வந்திருக்கான் வீட்டு பக்கம் யார் அது ஏ யாருன்னு கேக்குறது வெளிய வாடா உனக்காக தான் ரொம்ப நாளா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ இப்பதான் அங்க போன யாரு என்னச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா அப்ப முத போனது யாரு குமரப்பா குமரப்பா என்னடா என்னாச்சு குமாரப்பா எல்லாம் போச்சு பரமு ஜெயில இருந்து வந்துட்டான் பாக்கியா பாத்த மார்க்கெட்ல நான் பாத்தேன் தூங்காம <laughs> எந்திரி <laughs> 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 பிரகாசம் <laughs> 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 அப்பா நீங்க இன்னும் மருந்து சாப்பிடல பரமு அவனோட வீட்டுக்கு போயிருக்கான் இன்னும் இங்க வரல இல்ல என்ன படைச்ச கடவுளே என் பையனுக்கு நல்ல புத்திய கொடுங்க நீங்க போய் அவரை பார்த்திருக்கலாம் ஜெயிலுக்கும் போகல ஜெயிலுக்குள்ள பூட்டி வச்சிருக்கிற என் குழந்தைய பார்க்க எனக்கு தெம்பு இல்ல தங்கச்சி மகனா இருந்தாலும் அவனும் எனக்கு மக மாதிரி தான் இறந்து போன லட்சுமி உனக்கும் ஒரு தங்க மாதிரி தான் வேண்டாம் சொந்தக்காரங்களோட முறையை சொல்ல வேண்டியிருந்தா என்ன கல்யாணம் பண்ண சக்கரபாணி எனக்கு என்ன முறைன்னு நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் வேண்டாப்பா உங்களால முடிஞ்சா நீங்களே போய் கூட்டிட்டு வந்த பற்றையில நிறுத்துங்க கூப்பிடுறேன் கூப்பிடுறேன் ஆனா கண்ணாடி செய்யறதுக்கு இனி அவனை சேர்க்க முடியாதுமா தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் அவன் கையில ரத்தக்கரை படிஞ்சிருச்சு அந்த கையால தொட்டா கண்ணாடி சேராது கோங்காட்டு முத்தப்பசாமி ஒத்துக்காது 
இது சுத்தமான ஒரு தொழில் என்னோட குழந்தைய வழி வேலைக்கு அனுப்ப மனசு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது தப்பு சரி பெரியது சின்னது அப்பா அம்மா உயர்வு தாழ்வு இரவு பகல் கடினம் சுலபம் விருப்பம் வெறுப்பு லாபம் நஷ்டம் தப்பு சரி உயர்வு தாழ்வு அக்கா பரமும் ஜெயிலிருந்து வந்துட்டாராமே உண்மையா யாரு சொன்னா ரேஷன் கடைக்கு போகும்போது நாராயணன் சொன்னாரு அரிசி வாங்க வெளியே போறப்போ அங்க வச்சு பாத்திருக்காராம் அக்கா பரமும் தான் நம்மளையும் கொண்டு வரா இல்லப்பா உங்ககிட்ட யாரு தேவையில்லாததெல்லாம் சொன்னா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுல இருந்து எல்லார்கிட்டையும் இதை தான் கேட்கறான் அப்புறம் அக்கா இவன் அவங்க வீட்டுக்கு போகணுமா சாயங்கால நேரத்துல வேற எதுவும் பேச மாட்டியா பேசுறதுக்கு வேற எதுவும் கிடைக்கலையா இங்க பாரு நாளைக்கு அக்கா உன்ன வீட்ல கொண்டு போய் விடுறேன் சரியா இந்த நீ ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு வாட்டி உன்ன பாக்கணும்னு வந்த என் பசங்க தான் விடல நீ உண்மைய சொல்லு என் புள்ள சாகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னானா அவன் என்ன பாக்கணும்னு கடைசியா உங்ககிட்ட சொன்னது உண்மையா அம்மா உள்ள போங்க என்ன என்ன வேணும் நான் நான் உங்களை உங்க எல்லாரையும் பார்க்க தான் வந்தேன் உன் தங்கச்சி தூக்கு மாட்டி செத்தது பத்தலைண்ணா இதோ என் வீட்டிலேயே ரெண்டு தங்கச்சி இருக்காங்க தற்கொலை பண்ணிக்க பயமா இருக்கு உன் காலில் விழுந்து கேட்குறோம் எங்களை கொண்ணுறையா சாந்தி நான் நான் அவனை நான் கொலல அவன் என் சொந்த தம்பி போல வேண்டாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் கோர்ட்லேயும் போய் கதையை சொல்லி தப்பிச்சிட்டீங்க அடிச்சு கொல்றதுக்கு முன்னாடி என்னோட அண்ணன் என்ன விட்டுறேன்னு உன் காலை பிடிச்சி கெஞ்சினால ஆறு வருஷம் ஆனாலும் தூங்கலான்னு படுத்தாலும் என்ன கொண்டுடாதுன்னு அழுகிறேன் எங்க அண்ணனோட குரல் எங்க மனச விட்டு போகல கோர்ட்ல இருந்து தீர்ப்பு வர வரைக்கும் உன்னை தூக்கல போடுவாங்க நினைச்சு நாங்க சந்தோஷப்பட்டோம் அப்படியாவது எங்க அண்ணனோட ஆத்மா சாந்தி அடைய நினைச்சுதான் இல்ல கடவுள் அங்கேயும் எங்களை கை விட்டுட்டு நீங்க எல்லாம் சந்தோஷப்படுவீங்களா கொண்டுடுங்க கை கட்டி நிக்கிறேன் குத்துங்க கழுத்து நினைச்சு கொண்டுடுங்க சாகணும் தோணும் போது உங்க வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் செய்யற ஏற்பாடு இருக்குல்ல அத செய்ய வேண்டியதானே ரெண்டு மாசம் கர்ப்பத்தோட தானே உன் தங்கச்சி தூக்கு போட்டுக்கிட்டா அதுக்கு முன்னாடி உங்க அம்மா விஷம் சாப்பிட்டது அப்படித்தானே என்ன நீதான் அதை செஞ்சு யார் சொன்னாலும் அதை நான் நம்ப மாட்டேன் வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாரும் நம்பலையே இருபத்தி நாலு வருஷம் அவ காட்டின பாசம் எல்லாமே வெறும் வேஷம் அப்படிதானே எனக்கு பதினோரு வயசு இருக்கும்போது நாடகக்கரையோட அப்பா போயிட்டாருன்னு சொல்லி விஷம் குடிச்சி அம்மா இறந்துட்டாங்க வாழை இலையில தூக்கின போனோம் பஞ்சாயத்துக்காரங்க புதைக்கிறதுக்காக தூக்கிட்டு போனதுல இருந்து என் நெஞ்சில போட்டு தங்க மாதிரி வளர்த்து பத்திரமா பார்த்துக்கிட்ட என் தங்கச்சி அவளும் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டான் அவ சொன்னதை கேட்டீங்கல்ல அவ சாகும்போது ரெண்டு மாசம் அவ கர்ப்பமா இருந்தாலாம் அது உண்மையா நீ எல்லாத்தையும் மறந்துரு உனக்கு நான் இருக்க என்னோட பற்ற இருக்கு அங்க வேலை செஞ்சு நம்ம வாழ்ந்துக்கலாம் உன்னோட மாமாவோட பற்றையில வேலை செஞ்சாதான் ஆசாரி ஆகலான்னு ஒன்னும் கிடையாது என்ன அங்க வேலைக்கு வைக்க மாட்டேன்னு மாமா சொல்லிட்டாரு அங்க நான் போக மாட்டேன் அவர் முகத்தை பார்க்க என்னால முடியாது அது நல்லதுதான் சொந்த மாமா உன்னை பத்தி பேசின வார்த்தைகளை ஊருக்காரங்க சொல்லி நீ தெரிஞ்சுக்க வேணாம் பரமு எனக்கு ரெண்டு பொன் குழந்த அவர் சொன்னதை சொன்னங்கிறதுனால என்ன எதுவும் பண்ணிடாத இல்ல சொல்லு மாமா என்ன சொன்னாரு காரியம் முடிஞ்சு வெளில போயிடுவோம் 
அதே மாதிரிதான் ஜெகதாமாவோட கல்யாணத்தை பண்ண ஆர்வமா இருந்தது மாமா தான் மாமா கட்டாயப்படுத்துறதுனால ஜெகதா ஒத்துக்கிட்டா இல்ல பொம்பளையால எவ்வளவு நாள் தனியா இருக்க முடியும் கோயிலுக்கு பலி கொடுக்கற ஆட்டை தூக்கி கொண்டாடுற மாதிரி நம்மளை ஆசை காட்டி வச்சிருக்காரு பவித்ர கண்ணாடிக்கான ரகசியத்துக்காக எவ்வளவு காலம் அவருக்கு நம்ம அடிமையை வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆசை காட்டி ஆசை காட்டி இன்னைக்கு சொல்ற நாளைக்கு சொல்றேன்னு எப்போ கிழவாத யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டான் ஆனா உன்னை தூக்கலையே போட்டிருக்கலான்னு மாமாவோட வாயில இருந்து வார்த்தை வரும்னு நீ கனவுலையாவது நினைச்சு பாத்தியா அப்படிதான் சொன்னாரு ஒரு தடவை இல்ல பல தடவை என் ரெண்டு பொண்ணு மேல சத்தியமா நான் கேட்டேன் எனக்கு மாமாவ பாக்கணும் அவர் கூப்பிடுங்க அப்பா இங்க இல்ல நீங்க உள்ள வாங்க வேண்டா நான் இங்கே நிக்கிறேன் மாமா வந்தா சொல்லிடு பரம வந்துட்டு போனான்னு என்ன தூக்கல போட ஆசைப்பட்ட கூட்டத்துல நேர்ல பார்த்து நன்றி சொல்ல இவர் மட்டும் தான் மிச்சம் இருக்காரு என்ன பேசுறீங்க நீங்க பைத்தியம் மாதிரி பேசுறீங்க எனக்கு பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருக்கு இல்லனா வாழ்க்கை முழுக்க இங்க இருந்து அடிமை மாதிரி வேலை செஞ்சிருப்பனா பவித்ர கண்ணாடியோட ரகசியத்தை சொல்றேன்னு சொல்லி எத்தனை அப்பாவையே கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்காரு அவரு உண்மையை எல்லாராலையும் சொல்ல முடியுமா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் திரும்ப வந்திருக்கேன் மாமா சொல்றத ஒரு வார்த்தை மீறாம செய்யற அடிமையா இருக்க உங்க அப்பா என்ன விட்டுட்டு அந்த ரகசியத்தை எல்லாத்துக்கும் சொல்லிடுவாரா சின்ன வயசுல இருந்து அதான் கேட்டு வளர்ந்த வேலை செய்யற வயசு வரும்போது உனக்கு அந்த ரகசியத்தை சொல்லி தரேன்னு சொல்லி அதையே காரணம் வச்சு இந்த பட்டறையில என்னை எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்திருக்காரு தெரியுமா நான் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சே ஆகணும் கொஞ்சம் மெதுவா பேசுங்க எல்லாருக்கும் கேட்க கேட்டா கேட்டுட்டு போகுது மூத்த ஆசரோட பேச்ச கேட்டு வளர்ந்துட்டு இருந்த சின்ன வயசுல ரகசியத்தை சொல்லி தரேன்னு சொல்லி ஆசை காட்டினாரு நான் பெருசா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா சொந்த பொண்ணு உன்ன காட்டி என்ன ஆசைப்பட வச்சாரு இதே மாதிரிதான் நீங்க மறுபடியும் பேசுவீங்கன்னா இந்த வாசல நான் மூடிடுவேன் இந்த வழியை திறந்து வச்சுட்டு நீ எனக்காக எத்தனையோ நாள் காத்துட்டு இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்ததுனால உன்னால எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் இல்லைன்னா அந்த குஸ்திக்கார சக்கரபாணியோட வாழ்க்கையை நடத்தும் போது அப்பா யாருன்னு பார்க்காம வீட்டுல இருந்து அந்த குழந்தையோட வெளியில போயிருக்கணும் நீ தான் இந்த வழியை நான் எப்பத்துல இருந்து திறந்து வச்சிருக்கேன்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க காதலிச்சாலும் <laughs> நீ வீட்டுக்கு வந்து என்ன கேட்டதா சொன்னாங்க உன்னை தூக்கில் போட ஆசைப்பட்டவங்களில் நானும் ஒருத்தன்னு சொன்னதாக கேள்விப்பட்டேன் அப்படி உனக்கு தோணி இருந்துச்சுன்னா அதை மாற்ற நான் முயற்சி பண்ணலை என்னை நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு திட்டு ஆனால் ஜெகதா உனக்காக தன்னோட வாழ்க்கையே அழிச்சுக்கிட்டவாவ அவளை போய் நீ பழி சொன்னேன்னா அந்த கடவுள் கூட உன்னை மன்னிக்க மாட்டார் இருபத்தி நாலு வருஷம் நீ வேலை பார்த்ததுக்கான கூலி கேட்டேன்னு கேள்விப்பட்டேன் கணக்கு போட்டு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆனால் இவ்வளவு நாளாக நான் உனக்கு கொடுத்ததுக்கு ஆதாரம் இல்லை ஏன்னா ஒன்று நான் என்னோட நெஞ்சில் வச்சுருக்கேன் உன்னால் எதுவும் பேச முடியலையா கண்ணாடியோட ரகசியத்தை சொல்லித்தாரன்னு சொல்லி நான் யாரையும் வேலைக்கு வைக்கலை யாருக்கும் சொல்லாமல் அதை நான் பத்திரமாக பாதுகாக்கிறது யாருக்குன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும்ல ஆனால் இனியும் நீ அதுக்கு தகுதியான ஆள் இல்லை உனக்கு சொத்தோ பணமோ என்ன வேணும்னு கேளு தர எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் நான் எது மேலேயும் ஆசைப்படல எல்லாரும் எனக்காக நிறைய செஞ்சுருக்காங்க இழந்தது எதுவுமே திரும்ப கிடைக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் நல்லா தெரியும்
ஐயோ என்னங்க என்னாச்சு நாய் நாயா நாய் குளிச்சதுனால ஓடி வந்துட்டேன் ஒரு <laughs> 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 ராத்திரி பரமு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்த குமரப்பாவ குட்டி சாத்தான் அடிச்சிருச்சு கண்ணாடி வேலை ஆரம்பிக்கும் போது கத்துக்கிறோம் ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படுறீங்க இன்னும் சாகலையே யாரு யார பத்தி பேசிட்டு இருக்க எங்க அப்பா பத்தி தான் வேற யாரு உண்மைய சொல்லுங்க நேத்து ராத்திரி நாய் கடிக்க வந்தது சொன்னது பொய் என்னடி என்னமோ பேசிட்டு இருக்க அந்த நம்பியார் வீட்டுல இருந்து நான் வரும்போது என்ன நடந்து தெரியும் பத்து பன்னெண்டு வருஷமா உங்களை நான் பாத்துட்டு தானே இருக்கேன் பரம அடிக்கலன்னு எனக்கு அப்பவே தெரியும் ஏங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இருக்கிறத வச்சு நம்ம சந்தோஷமா வாழலாம்ல காசு பணத்துக்கு ஒன்னும் நான் ஆசைப்பட்டு நான் உங்க கூட வரல நமக்கு எது வந்தாலும் நான் ஏத்துக்கிறேன் பட்டினி கடந்தாலும் அதுக்கு நான் தயார் தான் கண்ணாடி செய்யறதுக்கான ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பணக்காரர் ஆகணும்னு இல்லை உன்னை பற்றி என் வீட்டில் இருக்கவங்க ஒரு நாள் ஆச்சு பேசாமல் இருக்கிறத நான் பார்க்கணும் நான் உதவாக்குற இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் நான் காட்டணும் அதுக்கு எது வேணாலும் செய்வேன் எது வேணாலும் எனக்கு அந்த கண்ணாடி செய்கிற ரகசியம் வேணும் நான் தான் நான் தான் கொள்றதுக்காக இல்லை துரோகத்துக்காக இல்லை ஓ அப்பா வடிச்சது நான் தான் இன்னும் உன்னோட புருஷனை விடிஞ்சதும் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லிப்பா திருவண்ணாமலை வரைக்கும் போய் ஜோசியரை பார்க்கணும் கொடுநல்லூருக்காரருக்கு ஒரு ஆசாரி வேணும்னு கேள்விப்பட்டேன் அது அவரே போட்டுமே பொறுப்பு ஒப்படைக்கிற நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கு இனி அதை ஜோசியரே சொல்லட்டும் ஓம் பகவதி கணபதி கணபதி பகவதி ஆஹா இந்த விஷயத்துல தடை இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சாந்தி அடையாத ரெண்டு ஆத்மாக்கள் கதிகட்டி நலையிற மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி நடந்ததா எதுனா ஞாபகம் இருக்கா ஆமா ஆ மூடு நாளும் திறந்தாலும் அது மட்டும்தான் முன்னாடி வருது உங்களுக்கு ரத்த சம்பந்தப்பட்டவங்க அப்படித்தானே ஆமா என்னோட ரத்தம் இறந்ததில் ஒரு நபர் என் தங்கச்சியோட பொண்ணு அப்புறம் ஒரு ஆசாரி பையன் அவனை கொண்டது என் மருமகன் பரம சொந்தக்காரனாக இருந்த மருமகன் இப்போ எதிரி ஆயிட்டான் அப்படித்தானே ஆமாம் இந்த ஊரில் தான் இருக்கான் அதே மாதிரி இன்னொரு உயிரும் இதில் தெரியுது 
தற்கொலையோ கொலையோ எது வேணா நடக்கலாம் அதுக்கும் இந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கிறதுக்கும் ஏதாவது எல்லா விஷயம் ஒன்னா பின்னி இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் என்னோட முன்னோர்கள் என்கிட்ட ஒப்படைச்ச ஒரு ரகசியம் அது இப்படியே நின்று போகாம காப்பாத்தணும் வழி இருக்கு அலையற ஆத்மாவை சாந்தி அடைய வைக்கணும் அதனால ஒரு உயிரும் போகலாம் என்ன தங்கம் பொறுப்பு ஒப்படைக்கிற நேரம் தானே வந்திருக்கு ஆள் கை மாறினதுக்கு அப்புறமா குமார ரகசியத்தை படிக்கட்டும் ஃபிஸ்டி ஃபிஸ்டினா ஃபிஸ்டி ஃபிஸ்டி இப்ப ராத்திரில தனியானா என்ன பயமா இருக்கா இல்ல லட்சுமியோட ஆசாரி பையனோட ஆத்மா கெதி கெட்டு அலையுதுன்னு ஜோசியர் சொன்னதை கேட்டதுல இருந்து அதுல பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்ல நான் உனக்கு ஒரு தீப்பந்தத்தை குடுக்கறேன் ஒரு பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிரு அடியே நீ ஒரு தீப்பந்தத்தை இங்க எடுத்துட்டு வா வேலுகிட்டிருந்து லெட்ரு வருதா சார்லா சீக்கிரம் வந்துருவாரா என்ன வீடோட பத்திரத்தை வச்சு ரோலிங் சேரும் ஸ்டெப் கட்டிங் பண்ற மிஷினுக்கும் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்ப கண்ணாடி மட்டும் வாங்கிட்டோம்னா பந்தம் பத்திக்குச்சு பத்திக்குச்சு பாரு பந்தம் பத்திக்குச்சு அப்பாவை எப்படி குணப்படுத்துறதுன்னு கேக்குறதுக்காக வந்தியா மன்னிச்சிருங்க அந்த பதட்டத்துல நான் அப்படி பேசிட்டேன் ஆமா ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் உங்க சௌரியத்துக்கும் ஒவ்வொன்னு சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறம் சூழ்நிலை மாறி போச்சுன்னா மாத்தி சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு அப்படி தோணுதுன்னா அப்படியே வச்சுக்கோங்க நான் சொல்ல வரத என்னன்னு கேட்க கூட மனசு வரல நீ சொன்னதெல்லாம் நம்பினா ஒரு முட்டாள்னு புரிஞ்சுக்க பிரிஞ்சிருந்த மூணு மாசத்திலேயே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஜெயிலும் கோர்ட்டும் நான் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீ இஷ்டப்பட்ட மாதிரி உன் கழுத்துல நான் தாலி கட்டணுங்கிறதுக்காக என் கூட நீ எப்படி எல்லாம் பழகணும் நீ தூக்கில போடல ஆறு வருஷம் தண்டனை தான் கொடுத்தாங்க அது உனக்கு தெரியும் இல்லையா அப்புறம் எதுக்காக என்ன வந்து பார்க்கல அதனாலதான் நான் அப்படி சொன்ன 
கூட இருக்கிறதுக்காக மட்டும் தானே ஒரு ஆம்பளை உனக்கு தேவைப்படுது அதுக்கு அப்பாக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தனா நான் இருக்கட்டுமே யோசிச்சேன் குடும்ப சொத்தான அந்த கண்ணாடி ரகசியம் வெளியே ஆளுக்கு போகாம இருக்க உன் அப்பாவும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு ஆறு வருஷம் நான் ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கட்டும் இனி நான் எதுக்குமே இருக்க மாட்டேன் விஷத்த குடிச்சு எங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு நாள என்ன வளர்த்ததுக்கு நன்றி இருக்கு உன் அப்பா கிட்ட அந்த ஒரே காரணத்தினாலதான் உன் முகத்துல நான் காரி துப்பாம இருக்க துப்பிக்கோங்க காரி துப்பிக்கோங்க ஆனா உங்களை படிக்கிறதுக்காக போலீஸ்காரங்க தேடிட்டு இருக்கும் போது அனுபவிக்க போறது எனக்கு ஒரே காரணத்துக்காக அந்த சக்கரபாணியோட கால விழுந்த அதுக்கு உங்களுக்கு எதிரா சாட்சி சொல்லாம இருக்கணும்னா அவன் கட்டுற தாலிக்கு நான் கழுத்தை நீட்டணும்னு சொன்னான் அதுக்கு தான் ஒத்துக்கிட்டு எனக்கு பிடிக்காத ஒருத்தனுக்கு மனைவி ஆகிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் உங்க வாழ்க்கை தான் அந்த கூட வாழ்ந்தப்போ என் மனசு பூரா நீங்க தான் இருந்தீங்க நீங்க திரும்பி வந்து உங்களை உயிரோட பாக்குறதுக்காக நான் அவ்வளவு ஆசையை காத்துட்டு போய்ட்டு <laughs> 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 போ வா 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 சீக்கிரம் வா தீரன் அட தீரனே அட எந்திரிய சீக்கிரம் நேற்று சொன்ன இல்லை காலையில் போட்டு எடுக்கணும்னு ஆறு மணிக்கு தானே போகணும்னு சொன்னீங்க என்னன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நீ ஏழை காலுக்கு இவ போனதா எக்ஸாம் எழுத முடியும் சீக்கிரம் வாய நீ மனுஷனை நிம்மதியாக இருக்க விடுறீங்களா சும்மா இல்லை உன்ன மாதிரி இருந்தால் இந்த ஊரை எவையா டிகிரி வாங்குவான் உன்னால் யார் படிப்பும் கிடக்கூடாது ஐயோ நான் ரெடி என்னால் உங்க தங்கச்சி கலெக்டர் ஆகுது தடபட வேண்டாம் அட போட்டை எடுப்பா ஆ இருங்க 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 ஹோல்டன் என்னென்ன காலையில் கிளம்பிட்டீங்க நான் இல்லைப்பா லக்ஷ்மி பரவாயில்ல அக்கறைக்கு போகிற வரைக்கும் துணையாக இருப்பேன் லக்ஷ்மிக்கு எக்ஸாம்ப்பா ஆஃப் இல் எக்ஸாம் காலையில் எங்கே போகிற வேலைக்கு டவுனில் தான் வேலை சரி நான் இப்போ வேண்டாம் இல்லை சசி தான் இருக்கான் ஆ சரி வேலை <laughs> 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 அப்ப நான் ஒன்னு பண்ணட்டுமா அவளை கூட்டிட்டு போயிட்டு பாட்டு டான்ஸ்னு பண்ணட்டுமா ஏய் இப்ப வேண்டாம் வெள்ளிக்கிழமை நம்ம ஊர்ல திருவிழா நடக்க போகுது அன்னைக்கு எல்லாம் ஸ்டேஜில் ஆடுங்க என்னது என்னது ஸ்டேஜில் ஆடுங்கன்னு சொன்னேன் சாந்தி சாந்தி ஐயோ நீங்க என்ன ரெடி ஆகலையா அட கடவுளே டைம் என்னாச்சு அண்ணி இன்னரம் போய் இருப்பாங்க ஏ அண்ணி கூட போகலனா ஸ்கூல் கிரவுண்டுக்கு வழி தெரியாதா நான் போய் கிர தேங்கா வா சொரண்ணி அட செஞ்சி பொறுமையா சாப்பிட்டு வாங்க ஆமா அட சாப்பிடாம நான் இங்க இருந்து வரவே மாட்டேன் மத்தியான சாப்பாடு யார் செய்வா 
நீயே செய்வ ஐயடா அன்புள்ள ஊர் மக்களே இன்று சரியாக 6 மணிக்கு நம்ம ஊர் ஸ்கூல் கிரவுண்ட்ல ஒரு விழா நடக்க போகுது இந்தியா பிரசிடென்ட்டோட அவார்டு வாங்க திரு குமரப்பா ஆசாரிக்கு பாராட்டு விழா அன்புள்ள தோழர்களே ஊர் மக்களே நம் ஊரோட பெருமைய நிலைநிறுத்தன பவித்திர கண்ணாடி தயாரிக்கும் உலக புகழ் பெற்ற திரு குமரப்பன் ஆசாரிக்கு மரியாதை கூறிய நமது இந்திய ஜனாதிபதி கௌரவிக்கும் விதமாக அவார்டு கொடுக்கற சந்தோஷமான விஷயத்த உங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் திரு குமரப்பன் அவருக்கு ஊர் மக்கள் முன்னாடி இந்த மேடையில பொன்னாடை அணிவிக்கிறதுக்காக கல மரியாதை கூறிய கலெக்டரை நான் வரவேற்கிறேன் இங்க என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு நான் எல்லாருக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது எதுவும் எனக்கானது இல்லை கோங்காட்டு முத்தப்பன் சாமியோட அருளால் தான் என்னால் அதை செய்ய முடியுது பவித்திர கண்ணாடியோட ரகசியம் நானும் என்னுடைய முன்னோர்களும் ரகசியமாக பாதுகாக்கிறோம்னு வந்திருக்கிற கலெக்டரும் எனக்கு வேண்டப்பட்டவங்களும் பேசுகிறத கேட்டேன் ஆனால் அதை பாதுகாப்பாக ரகசியமாக வச்சு பணம் சம்பாதிக்கிறது எங்கள் நோக்கம் இல்லை அதோட பவித்திரத்தை பாதுகாக்கிறோம் அவ்வளோதான் நான் அதை பாதுகாப்பாக ரகசியமாக வச்சுருக்கேன் என்னோட காலத்துக்கு அப்புறமா என்னோட முன்னோர்கள் செஞ்ச மாதிரியே நான் என்னோட பிள்ளைகளுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுப்பேன் என்னோட மகள் மருமகன் எல்லாருக்குமே அவங்களும் அந்த ரகசியத்தை பாதுகாப்பாக வச்சுப்பாங்கன்னு எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு நேரங்காலம் பார்க்காம நீ கூட்டிட்டு வந்தப்போ நாங்க இவ்வளவு தங்க வச்சோம்ல நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னால <laughs> 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 அடடே சக்கரபாணி என்ன இவ்வளவு நாளா எங்க இருந்தீங்க ஊரு ரொம்ப மாறி போச்சு போட்ல இருந்து இறங்கி இங்க வரதுக்குள்ள எத்தனை பொண்ணுங்க ஐயோ இது வேற ஆரம்பம்தான் சக்கரபாணினா சினிமாவே இதுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்க போகுது போட்டோம் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம் ஒண்ணுன்னா ஒண்ணுன்னா பார்க்கலாம் ஆமா இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்க தான் இருக்க போறீங்களா கொஞ்ச நாள் எல்லாம் இல்ல இனிமேல் இங்க தான் இருக்க போற நல்லா இருக்குல்ல பாருங்க <laughs> 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 வழி இருக்கு ஒரே வழிதான் இந்த ஜென்மத்துல கண்ணாடி ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிற ஆசை நிறைவேறாதுன்னு நினைச்சுக்கோ வச்சுக்க என்ன கடுப்புல இருக்கான் இப்பதான் உனக்கு விளையாட்டு சும்மா அடிச்சுக்காதீங்கடா நம்ம வேற ஏதாவது வழி பண்ணலாம் என்ன வழி ஜெகதாவ பரமக்க கட்டி கொடுக்கலான்னு முடிவெடுத்துட்டாங்க லக்ஷ்மியோட விஷயத்துல அந்த மாதிரி எதுவும் முடிவெடுக்கலையே சக்கரபாணி அண்ணனுக்கு எனி ஐடியாஸ் கம்மிங் 
ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்கா மனசுல வேற ஏதாவது முடிவெடுத்தா குமார விட்டுரு இல்ல இந்த கண்ணாடி விஷயத்துல இல்ல அதான் சொன்ன உன் தம்பி ரவிக்கு லக்ஷ்மிய பொண்ணு கேளு எதுக்கடா சிரிக்கிறேன் அவன் ஆம்பள இல்லையா நாளைக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உலகத்திலே நீங்க தான் முத முறையா காதலிக்கிறீங்களா அவ உனக்கானவன் தான் அதுக்குன்னு நேரம் வரும்போது வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்களை பார்த்து அவனை உன் கையில புடிச்சு தருவோம் சரியா அப்படியே ஒண்ணு வச்சு வச்சுக்க எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது இப்போ கொஞ்ச நாளா நான் சில விஷயங்களை கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஜெகதாவையும் உன்னையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு அந்த கண்ணாடியோட ரகசியத்தை சொல்லுவேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க குமாரனை தெரிஞ்சுக்க இந்த ஒரு வழி தானே இருக்குது உனக்கு ரவிக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது ஆமாம் அது எனக்கும் தோணணும்ல இனி வரட்டும் பார்த்துக்கிறேன் என்னடி இது பெரிய வீட்டு பொண்ணு ஆச்சாரி வீட்டில் உட்காந்துருக்கு நேரம் வரும்போது எல்லாருக்கும் சொல்லுவோம் அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் போதும் எல்லாருக்கும் தெரிய வைப்பீங்கல்ல அதுவே போதும் நீ என்ன நினச்ச யாருக்கும் சொல்லாம ஓடி போயிருவோம்னா சரோஜினி அக்காக்கு அது பயம் இல்ல அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம முந்தி போன பயப்படுறாங்க வேணா வேணாம் என்னை பத்தி யாரும் கவலைப்படவே வேணாம் இப்ப உனக்கு என்ன கோர உனக்கு ஏத்த மாதிரி வாட்ட சாட்டமான ஆளு தானே கட்டிக்க போற உனக்கு விருப்பமானு மட்டும் சொன்னா போதும் உடனே கூப்பிட்டு தாலி கட்டிட்டு வரல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உன்ன கூட்டிட்டு போயிடுவாரோ அப்படித்தான் சொல்லிருக்காரு மைசூர்ல வீடு சொத்தெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காராம் அங்க நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் இருக்காது இங்க சினிமா டாக்கிஸ் இருக்கிற மாதிரி அங்க குஸ்தி படிக்கிறதுக்கு நிறைய இன்ஸ்டியூட் இருக்காம் அதுல ஒரு பிரச்சனை இல்ல இந்த குஸ்திக்காரங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டா வாழ்க்கையில குஸ்தி போடணும் கொஞ்ச நாளாவே உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு இது யார்கிட்ட சொல்லாத என்ன நீ லக்ஷ்மி ராவியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விருப்பப்படுறாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஊர்க்காரங்க பேசி பரமோட காதலை விடறதுக்கு முன்னாடி நீ இந்த விஷயத்த நேரங்காலம் பார்த்து சொல்லிடு உங்ககிட்ட யார் இதை சொன்னா என்னோட புருஷன் பெருசாக எதுவும் சொல்லலை லக்ஷ்மியை கட்டிக்கிறவங்களுக்கு அந்த ரகசியத்தை சொல்லுவேன்னு அப்பா சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் அவர் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு அது மட்டும் இல்லை ரவின மோத எல்லாரும் நம்ம குடும்பந்தான் பரமு குமார் ரவி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தாங்கன்னா இப்போ அவள் படிச்சிட்ருக்கா அண்ணி இது மட்டும் பரம காதில் விழுந்ததுன்னா அவ்வளோதான் அவளை படிக்க வச்சு வேலைக்கு அனுப்பணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு அவளுக்கு அப்படி என்ன வேலை கிடைக்க போகுது சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது சொல்லி அவளுக்கு புரிய வச்சா எல்லாம் சரியாயிரும் அது மட்டும் இல்லம்மா இது மட்டும் நடந்துச்சுன்னா கண்ணாடி செய்யற ரகசியத்தை அப்பா ரவிக்கு சொல்லிட்டாருன்னா என் வீட்டில் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி கிடைக்கும் அவங்க பேசுறதையும் திட்டுறதையும் எவ்வளோ நாள் தான் நான் பொறுத்துக்கிறது இவ்வளோ நாளாக கஷ்டப்பட்டு இருக்கு அண்ணிய நினைச்சு நீ இதை அவங்ககிட்ட சொல்லி ஒத்துக்க வைக்கணும் வீட்டுல இருக்கிற பொம்பளைங்களும் உடம்புலையும் மனசளவுலையும் சுத்தமா இருக்கணும் 
நம்ம பார்க்குற வேலை புனிதமானது காயத்துக்கு போடுற மருந்து இருக்கும் எடுத்துட்டு வா போ என்னோட வீட்டில் இதுக்கு மருந்து இருக்கு அப்போ நீ போய் வாங்கிட்டு வா சரிப்பா சரி நாளைக்கு வர இத பாத்தீங்களா தமிழ்நாட்டுல இப்படி ஒரு செயினை பாத்திருக்கீங்களா சக்கரபாணி என்ன கேரளாவில இருந்து சொந்தமா சம்பாரிச்சு வாங்கிட்டு வந்தது நல்லா இருக்கா இது என்ன செயின்னா இது என்ன செயின் தெரியாதா ஏலக்கா ஏன் இத பாயசத்துல பொண்ணுமா அது ஏலக்கா இல்ல பாலக்கா கல்யாண பொண்ணு கூப்பிடுங்க கல்யாண பொண்ணு கூப்பிடுங்க கொஞ்ச நேரம் நிறுத்திட்டு <laughs> 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 நான் யாருன்னு காட்டுறேன் நான் எப்படிப்பட்டவன்னு உனக்கு காட்டுறேன் இப்ப கிளம்பு என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இந்த கல்யாணத்துல எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றோம்ல நினைச்ச போதெல்லாம் வேணும் வேணாம்னு சொல்றதுக்கு என்ன விளையாட்டா இல்ல நீ பேசுறத பார்த்தா மனுஷன் வார்த்தைக்கு மதிப்பே இல்ல போல இருக்க இங்க பாரு தாலி செயின் வரைக்கும் வாங்கியாச்சு ஒன்னு சொல்ற நல்லா கேளு சக்கரபாணி நல்லவனா இருந்தா நல்லவன் இந்த சக்கரபாணி கெட்டவனான வச்சுக்க நீங்க எல்லாம் தாங்க மாட்டீங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அத கல்யாணத்தை பத்தி பேசும்போதே சொல்லிருக்கணும் நீ ஒண்ணு பண்ணு மூத்த பொண்ணுக்கு தானே கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல அதுல ஒண்ணு கட்டி வையே வாய மூடுறா இது என்ன வியாபாரமா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க இந்த வீட்டுல பொண்ணு இல்ல போதுமா இதுக்கு மேல யாரும் பேச வேண்டாம் கிளம்புங்க கிளம்புங்க ஏய் இன்னும் பச்சை புள்ள மாதிரியே பேசிக்கிட்டு இருக்க யாருகிட்ட பேசுறேன்னு தெரிஞ்சு தான் பேசிட்டு இருக்கியா தீக்கணும் <laughs> அவங்க வந்திருப்பாங்களோ இல்லையோ கடவுளுக்கு தான் தெரியும் வாங்க அவங்க உள்ளதான் இருக்காங்க இங்கே இருக்கு இங்கே பிறக்கணும் படுத்துக்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குமரப்பண்ணா ஆசாரி கிட்ட பிஸ்னஸ் பேசுறதுக்காக நிறைய தடவை வந்தோம் 
அவர் அன்னைக்கு எங்களுக்கு கண்ணாடி தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தங்கு வந்து குமார் இப்போ கண்ணாடி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாருன்னு எங்களுக்கு தெரிய வந்தது இப்போ நம்ம இந்த குமாரங்கிட்ட வியாபாரத்தை வச்சு வியாபாரம் குமாருக்கு மட்டும் இல்ல நானும் பார்ட்னர் தான் நீங்க எங்களுக்கு பணம் கொடுங்க நாங்க உங்களுக்கு கண்ணாடி தரோம் பிசினஸ் நமக்குள்ளதான் இப்ப மாமா பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறத பத்தி மட்டும் தான் பேசியிருக்காரு ஆள் மாறினதுக்கு அப்புறமா தான் குமாரால கண்ணாடி செய்ய முடியும் போதும் பொறுமையா கொடுங்க நமக்குள்ள பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்குள்ள ஒரு அறிமுகம் இருக்கட்டும் தான் இப்ப நான் வந்தது நாங்க இப்ப ஒரு சின்ன அமௌண்ட் அட்வான்ஸா குடுக்கறோம் ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸா இதை நினைச்சுக்கோங்க இதுல எவ்வளவு இருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஓ ஐயாயிரம் இந்தா அப்புறம் கணக்கு எழுதி வச்சுக்கீங்க மறந்துடாதீங்க பிசினஸ் முடிச்சாச்சு உங்களோட பங்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் குமாரம் பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டான்னா மற்ற விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மற்றதை அப்புறம் பாத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே மனசாட்சி இல்லாம செய்யவே கூடாது இப்படி பண்ணாத வேண்டாம் எனக்கு எந்த கட்டாயமும் இல்ல என்ன பகச்சுக்கிட்டு கண்ணாடி செய்யற ரகசியத்தை கத்துக்க முடியுமா உங்களால சொல்லுங்க அதையும் தான் பாக்குறேன் என்ன பண்ண போறீங்க வழி இருக்கு நீ சாயங்காலமா அவனை வீட்டுக்கு வர சொல்லு ரவி இல்லையா இங்க யாரும் இல்ல யாரும் இல்லையா எங்க போயிட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வெளியூருக்கு போயிருக்காங்க அவங்க போற விஷயத்த என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே நீ போகலையா ஓ நான் அப்ப என்ன பண்ண போறேன் இருந்தாலும் ஜாலியா போயிட்டு வந்திருக்கலாம்ல ஜாலியா அது யாரு ஐயோ ஜாலின்னு சொன்ன ஹாப்பி சந்தோஷம் சந்தோஷத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல ஜாலின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஐயோ எனக்கு இந்த இங்கிலீஷ் எல்லாம் தெரியாது அவங்க போயிட்டு எப்ப வரன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க ஐயோ எனக்கு தெரியலையே இந்த ராத்திரியில நான் எப்படி தனியா திரும்ப போறது ரொம்ப இருட்டா இருக்கு உனக்கு குளிருதா ஆமா நானும் மனுஷி தானே இன்னைக்கு ராத்திரி உனக்கு ஐயோ ஒரு மனுஷியா எப்படி இருக்கு அப்பா உன் ஐடியா நல்லா இருக்கு இனி குமரேசனுக்கு நம்ம தான் சூனிய வச்சு நம்ம சொன்னாலும் ஊர்க்காரங்க நம்புவாங்களாடா இல்லையே இல்ல நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அவனை அடிச்சுட்டோம் அதுக்கு பழி தீக்க பொய் சொல்லிட்டு இருக்காந்தான ஊருக்காரங்க நினைப்பாங்க இதுதான்டா புத்தி சாலிக்கானோம் ஆமாண்டா நாய உன்னோட புத்தி பிச்சைக்கார புத்தி திருட அங்க இருக்காண்டா திருட உங்க அப்பன் தான் ஏண்டா பிச்சைக்கார பயல எல்லாரும் என்ன பகச்சுக்கிட்டு நீயும் உன் பசங்களும் பவித்திர கண்ணாடி செய்ய போறீங்களா கிழிப்பீங்க நான் பாக்குறேன் நான் ஆம்பளையா உன்னோட பையனுக்கு அந்த குமாரப்பா ரகசியத்தை சொல்றத நானும் பாக்குறேன் இனி நான் சூனிய வச்ச மேட்ரை சொன்னாதானே யாரும் நம்ப மாட்டாங்க டேய் என்கிட்ட வேற ஒரு வழி இருக்குடா நாய நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கடா நாய நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியுமா சாந்தியோட தாலி கட்டின புருஷன் சக்கரவாணி பாண்டிச்சேரியில உயிரோட தான் இருக்கான் அந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்க அவனும் உரிமை உள்ள வந்தான்டா என்னோட கிட்னிய வித்தாச்சும் சக்கரபாணிய பாண்டிச்சேரியில இருந்து கூட்டிட்டு வருவன்டா மோசமானவன் நான் மகா மோசமானவன்டா பிச்சைக்கார பயல
அவர் பேரு சக்கரபாணி பாக்க குஸ்திகார் மாதிரி இருப்பாரு குஸ்திகாரான்னு தெரியல அடிக்கடி சில பேர் வருவாங்க அதான் வீடு நாய் இருக்கு இல்ல இல்ல நாய் இல்ல டேய் நீ வச்சுக்கோ நீ ஒரு மனுஷி தானா அதுக்கு ஒரு நீண்ட தூர பயணம் ஒரு அழகான ராத்திரி நம்ம ஒன்னா போகலாம் இது வேற ஏதோ பீஸ் நினைக்கிறேன்ரேசு பாக்க ரொம்ப இளைச்சு போயிட்டு வீட்டு மானத்தை ஊர் மானத்தை வாங்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் தெரிஞ்சு பண்ணலனாலும் நீங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் நான் தான் எனக்கு சொல்றதுக்கு உரிமை இருக்கான்னு தெரியல உன்னால இப்படி பண்ண எப்படி முடியுது நடந்தது நடந்து போச்சு இப்போ இன்னொன்னுக்கு ஆசைப்படுற அளவுக்கு நான் இல்லை சசியோட ஸ்தானத்துல என்ன பாரு உங்களுக்கு நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஒரே ஒரு உதவி பண்ணுங்க வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு இனி ஆசைப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கும் போது இதுக்கு காரணம் நான் தான் நினைச்சிட்டு என்கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட நிம்மதிக்காக எதுக்கு கூப்பிட்ட எனக்கு ஒண்ணு தெரியாதா எனக்கு எதுவும் தெரிய கூடாதுன்னு நினைச்சேன் நீங்களா முடிவு எடுத்துட்டீங்களா ஆனா நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க திரும்ப வரும்போது யார்கிட்டயும் அனுமதி கேட்காம உங்க கூட வாழணும்னு தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ இப்போ உங்களை தூக்குல போடணும்னு ஆசைப்பட்ட உங்க கிட்ட பொது பேச்சுவார்த்தை நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு அது சாதாரணமா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு அப்படி இல்ல வேலைக்கார பொண்ணு வந்து சொன்னப்போ சாகணும்னு தோணுச்சு நான் இதை விட கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டேன் அதனால தான் உயிரோட இருக்க காத்திருந்து காத்திருந்து கடைசியில காத்திருந்தது நீ மட்டும் இல்ல திரும்பி வரும்போது வேற ஒருத்தனோட பொண்டட்டின் தெரிஞ்சும் நான் உன்னை வெறுக்கல உன்னை பார்க்கணுங்கிற ஆசையில தான் ஓடி வந்த இழந்ததெல்லாம் போகட்டும் விடு நாம அதை மறக்கலாம் ஆனா உன்னை மறக்க முடியாது என்ன தூங்கலையா நமக்குள்ள சண்டை வந்து கோச்சிக்கிட்டு போனாலும் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் இங்கே திரும்ப வரணும்னு தோணுச்சு அங்கே இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண வெறுத்து போச்சு நீங்கள் தனியாக இருப்பேன்னு நினச்சேன் அதான் வந்துட்டேன் நீ நல்லா தானே இருக்க நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வரப்போகிற காலத்தில் குழந்த குட்டிங்களோடு இங்கேயே இருக்கலான்ட்டு இருக்கேன் புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ளே சண்டை வரதெல்லாம் உலகத்தில் சகஜம் சண்டை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சமாதானம் ஆயிட வேண்டியது தான் நீ இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்
நீங்களும் இங்கதான் இருக்கீங்களா யாரோ வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச ஒண்ணு அது நானும் இருக்குன்னு நினைக்கலாம் உங்க பொண்ணோட காதலனுக்கு நீங்க வெளியே காவலுக்கு இருக்கீங்கன்னு இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் குமாருக்கு அந்த ரகசியத்தை சொல்ல போறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் சொல்றது கேளுங்க ஆளை கை மாத்துறது குமாரா இருக்காது ஒருவேளை குமார தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா அவன் உயிரோடவே இருக்க மாட்டான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்னைய சொன்ன வெளியே போனா விழுந்து இங்க கூட்டிட்டு வந்து எனக்கு பொறுப்பு ஒப்படைப்ப எழுதி வச்சுக்க என்னடி பண்ற நல்ல திருப்பு நல்லா வேகணும்ல இது அவ்வளோ நல்லா இல்லடா இது வேற சிறக்குண்ணே ஆ போதும் சக்கரபாணியனே ஆ பரமு ஆ யார் பரமுவா பார்த்து ரொம்ப நல்லாச்சு ஜெயிலில் நல்லா தானே இருந்த பரமு நல்லதா இருந்த ஆ சாட்சியும் ப்ரூஃபும் இல்லைண்ணா ஒருத்தனை கொலை பண்ணுறதுக்கு ஆறு வருஷ தண்டனை அது நல்லா இருக்கு நாலு பேர் பார்த்துட்டாங்கன்னா தண்டனை பன்னெண்டு வருஷம் அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் கட்டணவளும் இல்லை பிள்ளைங்களும் இல்லை இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன் உனக்கு ஜெயில் தான் கரெக்ட் ஆமா ஆமா உரிமை கொண்டாடிக்கிட்டு இனி நீ சாந்தி முன்னாடி போய் நின்னன்னா வெட்டிடுவேன் உன்ன என்ன பரமா ஐம் பொண்ணு சிலைங்க பவித்திர கண்ணாடி குமாரப்ப அது மட்டும் இல்லாம நான் கட்டின ஒரு கயிறை நீ பார்க்கலையா அவ கழுத்துல தாலியோட சேர்த்து கட்டின ஒரு மஞ்ச சரடு அந்த சரட அறுத்து போடுன்னு சாந்தி கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் அப்படின்னா போய் சொல்லி பாரு ஒரு வாட்டி அவன் என்கிட்ட சொன்னா அப்புறம் என்னாச்சு மூணு மாசம் கர்ப்பமா இருந்த அவளை நான் என்ன பண்ணு தெரியும் நிறுத்துரா ஒரு இருக்கிற பித்தளைய வார்ப்புல ஊத்தும் போது ஊத்துற திசையும் மூச்சும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஊத்துறவங்கள ஒருத்தன் தடுமாறினாலும் அது நம்மளையே அழிச்சிடும் அது சில செய்யறவங்களோட முறை ஆனா நீ அந்த குடும்பத்தோட வாழ்க்கையில விளையாண்டிருக்க மறந்துரு யாரு மறந்தா இன்னொரு தடவை எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்திட்டு இந்த சக்கரபாணி கிளம்பி அப்படி திரும்பி போறதுக்கு நீ இருக்க மாட்டடா எல்லாரோட வாழ்க்கையும் கெடுத்துட்டு அன்னைக்கு நீ தப்பிச்சுட்ட போனதெல்லாம் போகட்டும்னு மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு புது வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டு இருக்க சக்கரபாணி என்கிட்ட விளையாடுன உன்னை கண்டம் துண்டமா வெட்டிட்டு தான் நான் போவேன் ஆறு வருஷம் இருந்த ஜெயிலில் ஆயுள் முழுக்க நான் இருப்பேன் குமாரு ஓன் ஜாதி பேர் மூசாரி தானே ஏன் அப்படி கேட்குற ஆமாவா இல்லையா ஆமாம் ஆ உங்களோட ஜாதியில் ஒருத்தன் ஒருத்திக்கு தாலி கட்டிட்டான்னா கடைசி வரைக்கும் அவன் அவன் கூட தான் இருக்கணும் இல்லையா ஆமாம் அப்படி தானே அப்போ நான் தாலி கட்டின பொண்ணு ஜெகதா பரமு கூட போய் வாழ்ந்தா என்ன அர்த்தம் ஜெகதா அப்படிப்பட்டவ இல்ல அவளை பத்தி அப்படி பேசாத அப்புறம் பரமு நீ எப்போ இருந்த பரமுவோட ஆளான பரவாயில்ல ஆனா எனக்கு உரிமை உள்ள சொத்து நான் கட்டின பொண்ணு எனக்கு வேணும் அத நீதா வாங்கி தரணும் சக்கரபாணி நீ என்ன கொல்லாம கொண்டுட்ட உனக்காக நான் என் கூட பிறந்தவங்களுக்கு எதிரோகம் பண்ணிட்டேன் இருந்து அந்த ரகசியம் எனக்கு உரிமையான ஒண்ணு என்னோட ஜகதா வேணும் அத நீதான் பண்ணணும் முன்னாடி உன் மேல இறக்கப்பட்டு உன் கையால பண்ண தப்ப நான் மறைச்சிட்டேன் தங்கச்சியை கொலை பண்ணவனை கொல்றதுக்கு பரமு ஒரு கத்தியோட சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்கிறத நீ மறந்துடாத எனக்கு தெரியும் நீ அதை செய்வ செஞ்சிருவ செஞ்சுதான் ஆகணும்
டேய் நில்றா கனவு கண்டு காலையில எந்திரிச்சு சாமி கும்பிடணும்னு சொன்னா யாரு கேக்குறீங்க பட்டாதா திருந்துவீங்க தள்ளுங்க நீ தள்ளி உட்காருமா ஈஸ்வரா அம்மா அம்மா மகவாயி காப்பாத்துங்கம்மா நல்லா சாமி கும்பிட்டு படுத்துக்க சரியா நீங்க தூங்க தண்ணி வேணுமா வேண்டாம் சரி படுத்துக்கோங்க நீங்க எனக்கு கிடைக்கலனா நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆசாரியா பார்த்து நீ கல்யாணம் பண்ணிப்ப வேற என்ன அதுக்கு நான் இன்னொரு வாட்டி பிறக்கணும் உங்க கூட வாழ முடியலனா அப்ப பாருங்க நான் என்ன பண்றேன்னு உனக்கு என்ன எவ்வளவு பிடிக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு பிடிக்கும் என்ன <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரு அப்பா பேசுற பேச்ச பாரு விடுமா பரவாயில்ல உங்களுக்கு அப்படி தோணி இருக்குங்க அவங்களுக்குள்ள அப்படியெல்லாம் எதுவும் இருக்காது எதுவும் இல்லாமலா ஆத்தங்கரையில முத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்கான் என்னோட தலையெழுத்து இந்த ஜென்மத்தில் ஒரு கண்ணாடி கூட செய்ய முடியலையேனு கவலையில் இருக்க இது என் தலையெழுத்து விதின்னு நினச்சி நான் நிம்மதியாக இருக்க நான் கண்ணாடி செய்யறது நடக்குதோ இல்லையோ பரவாயில்ல ஆனால் இந்த கல்யாணம் நடந்து அந்த ஆசாரி பங்குக்கு நின்னா அவனோட கல்யாணத்தை நான் கெடுப்பேன் என்ன வேணுன்னாலும் நடக்கலாம் அப்படிலாம் எதுவும் இருக்காதுங்க நம்ம பரமக்கிட்ட லேட் பண்ண வேண்டாம் இப்பயே சொல்ல ஏய் ஏய் 
मुरटन कष्टी <laughs> उन्मदांग <laughs> அப்புறம் ஏன் நீ அப்படி சொன்னே இது மட்டும் பரமுக்கு தெரிஞ்சா அந்த ஆசாரி பையனை என்ன பண்ணுவார்னே தெரியாத எப்ப வரதால அவன் தெரிஞ்சிப்பான் இப்போதைக்கு சொல்ல வேண்டானே நான் அவகிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கேன் அடேய் உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லாம் சும்மா ஏன் தங்கச்சிக்கு அப்படி எதுவும் இல்ல அவன் தான் கண்டத யோசிச்சிட்டு பின்னாடி நடந்துறான் அப்படி நம்ம சொன்னால அவ தான் சொன்னா சாந்தி கிட்ட அவ தான் சொன்னா நான் போய் நேரடியா கேட்ட பிரச்சனை ஆயிடுனு மாமா என்ன கேட்க விடல அவ மனசுல அப்படி இருக்கலாம் ஆனா என் தங்கச்சி அப்படி இல்ல அந்த பையனை காலையில நான் ஹாஸ்பிடல்ல போய்ட்டு பார்த்தேன் அவனும் எதையும் மறக்கற மாதிரி இல்ல இது பழைய காலம் கிடையாது நான் நல்லா யோசிச்சிட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அவ்வளவு விருப்பம்னா நம்மள எதுக்கு அவங்கள எதுக்கணும் அவன் தெய்வ பக்தி உள்ளவன் ஜாதியில் அவன் நம்ம ஜாதி இல்லைனாலும் நல்லவன் நம்ம பற்றையில் வேலை சொல்லி கொடுக்கணும் கண்ணாடி ரகசியத்தை தெரிஞ்சிக்க அந்த கடவுள் அவனை தான் நிச்சயம் பண்ணியிருக்காரு கோங்காட்டு முத்தப்பன் சாமியோட ஆசை அதுவாக இருந்தால் அப்படியே நடக்கட்டும் ஓ இங்கே தான் உட்காந்துருக்கீங்களா நீங்க தூங்கலையா இல்ல எனக்கு தூக்கம் வருது நீ போய் தூங்கு நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரி கல்யாணம் நடக்காததால நமக்கு அந்த ரகசியம் தெரிஞ்சுக்க யோகம் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க நான் உன் மேல இருக்கிற பாசத்தினால சொல்றேன் உன்னோட மனச என்னால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் உன்ன மாதிரி நான் கட்டினவளும் ஆரம்பத்துல நிறைய அழுதா அதனாலதாம்மா சொல்றேன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து உன்னை பாக்குறதுக்காக வந்தா அவங்க சசியை கொண்டுடுவாங்க என் காதால நான் கேட்டேன் உனக்கு வேற ஒரு பையனை அவங்க பார்த்துட்டாங்க ஒருவேளை நாளைக்கோ இல்லை அடுத்த நாளோ உன்னோட கல்யாணத்தை பண்ணிடுவாங்க முட்டாள்தனமா பேசாதம்மா நீ செத்து போயிட்டு அப்புறம் சசிக்கு யார் இருக்கா அப்புறம் அவங்களோட இருப்பாங்க அவன் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாய் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு கொள்றத ओडिपोपाल ओडिंग 
கையில சாவணுங்கிறது அவளோட விதி இருந்தாலும் இது பெரிய பாவம் இல்ல ஆமா அவளை கொண்ட உனக்கு என்ன புரோஜன் உனக்கு தெரியாதா மாமா இவள சசிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாரா நான் இவ்வளவு காலமா நான் அந்த அழுக்கு பணிவிட செஞ்சிருக்கு அந்த கண்ணாடி ரகசியம் அந்த ஆசாரி பையனுக்கா நான் உயிரோட இருக்கும்போது அது நடக்காது இல்ல குமாரு தூக்கு போட்டு செத்தாலும் நாளைக்கு போலீஸ் வரும் ஒருவேளை அவங்க சாட்சியா என்னையவே கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் என்ன சொல்லணும் சொல்லணும் அப்ப பார்த்தது நீ ஏன் பக்கம் நிக்க மாட்டியா நிக்கிறேன் லாபம்னு சொன்னா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கணும் நீ எனக்கு என்ன கொடுப்ப உனக்கு என்ன வேணும் எது வேணாலும் தர எது வேணா எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு ஒருத்தைய கல்யாணம் பண்ணணும் சரோஜனிய தானே பாந்தி எடுத்தது யாராவது மறுபடியும் சாப்பிடுவாங்களா அவள பொண்டாட்டியோட தங்கச்சி ஜெகதம்மா உன்னால முடியுமா முடியல நான் இப்பவே சொல்லிடு அது குமாரு உன்னோட வாழ்க்கை இப்ப என் கையில அத மறந்துடாத நீ எதுக்கடா பயப்படுற நான் ஜெகதாவை கட்டினா நம்ம எல்லாரும் ஒரே குடும்பம் தானே அப்புறம் எப்படிடா என்னால் உன்னை தூக்கு மேடை கேத்த முடியும் நீ ஏன் சொல்லு பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் கொடு விஷத்தை குடிச்சிட்டு சாகலாம் இனிமேல் நான் வெளியில் எப்படி தலை காட்ட முடியும் கட்டினவளை விட்டுட்டு கண்டவளோட போன அப்பாவோட பொண்ணு தானாவா அந்த குணத்தை காட்டாம இருப்பாளா குமரப்பா குமரப்பா நம்ம ஏமாத்துட்டோம் நம்ம ஏமாத்துட்டோம் லட்சுமி தூக்கு போட்டு செத்துட்டா அம்மாடி அம்மாடி 
சசி நீ பாங்க போவனா நான் சொல்றது கேளு சசி நான் சொல்றது கேளு போவனா என்ன விடு நான் போவனா என்னோட லட்சுமி நான் பார்க்கணும் ஐயோ அவ எழுதி வச்ச லெட்டர பாத்துட்டு பருமு உன்ன கொல்றதுக்காக உன் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கான் தயவு செய்ய எங்க போயிடு எங்க போயிடு சொன்னா கேளு எங்க போயிடு என்னோட லட்சுமியை பார்க்கணும் நான் அவளை விட்டுட்டு போக மாட்டேன் நான் சொல்றது கேளு அங்க போ சொன்னா கேளு போடா வாட் சொல்றது வரடா சொன்னா கேளு போ நம்ம வீட்டு குழந்தையோட உயிர் அவன் கையில இருந்துச்சு இல்ல நான் அவனை கொண்டுட்டு நானும் ஜெயிலுக்கு போயிருப்பேன் சாட்சி ஒருத்தன் தான் சக்கரபாணி போலீஸ் கேட்டா பாக்கவே இல்லன்னு சொல்லணும்னு சொன்னான் அவன் என்ன சொன்னான் அவன் சொன்னத சொல்றதுக்கு கூட என் மனசு ஒத்துக்கல மாமா சக்கரபாணி சாட்சி சொன்னா நம்ம பரமுக்கு தூக்கு தண்டனை தான் கிடைக்கும்னு வக்கீல் போலீஸ் எல்லாரும் சொல்றாங்க வாழ்க்கு <laughs> 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 பொண்ணு மட்டும் கேட்காதுன்னு சொல்லுடா சொன்னையும் வந்த நிலைமைய பாத்தீங்களா ஈஸ்வரா நம்ம வீட்டு பொண்ணு தூக்கு மாட்டி செத்து ஒரு வாரம் கூட ஆகல இப்ப பரமுவ பரமுவையும் தூக்கல என்னால அதை யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல Thank you. 
நாம ஒண்ணா வாழ்றத பாக்க மனசளவுல குமார் ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்காருன்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கல்ல ஆமா அதுல என்ன சந்தேகம் அப்ப எனக்கு தொண்ணதியும் நான் பார்த்ததியும் சொல்றேன் சக்கரபாணி அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு குமார் கந்த ரகசியத்தை சொன்னா அவன் உயிரோடவே இருக்க மாட்டான்னு அதே மாதிரிதான் குமாரும் பேசினாரு சின்னம்மாவோட குழந்தைங்க அப்பா இல்லாம வளருத நீங்க பாக்கணுமா சக்கரபாணி சொல்றத கேட்டு நீ அவர் கூட வாழன்னு சொன்னாரு அர்த்தம் குமார் அப்படி சொல்லி இருந்தா அதுக்குள்ள அர்த்தம் இல்லாம இருக்காது ஒண்ணு கொலைக்காரங்க கூட்டத்துல இல்லன்னா சித்தவங்களோட கூட்டத்துல குமார் எந்த கூட்டத்துல இருக்காருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பக்கம் நிக்க வேண்டிய குமார் எதிர்பக்கம் போயிட்டா அந்த சக்கரபாணிக்கு கட்டி கொடுக்கணும்னு அவன் வந்து சொன்னது காரணம் இல்லாம இருக்காது உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சே ஆகணும் பொறுமையாங்க <laughs> அவன் சரியான ரவுடி சொந்த பந்தெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டான் நம்ம நம்ம பாதுகாப்பை தானே பார்க்கணும் ஆறு வருஷம் ஜெயிலில் இருந்தவன் அவன் முன்னாடி போகிறது நல்லதில்ல அதனால தான் இப்படி பண்ண எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு விஷயம் இவ்வளோ பெருசாக ஆனதுனால சக்கரபாணினா நீ இறங்கி விளையாட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஆனால் என்ன மைசூர்ல இருந்து திரும்பி வரும்போது இந்த ஊர்ல பார்த்த முதல் முகம் சின்னம்மா ஓடுது நல்ல வெள்ளையா இருக்கிற அழகான முத்து அவளோட முகம் உண்மைதான் உண்மைதான் அவதான் பொண்ணு அவன்னா குமாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவள் ஆசைப்படாத ஆள் நம்ம ஊர்ல யார் இருக்கா சக்கரபாணி என்ன அதுல எனக்கும் ஒரு சின்ன பங்கு எங்க போனாரு அவர் காணமே வெளியே போய் எவ்வளவு நேரம் ஆகுது கடைக்கு எங்கேயாவது போயிருப்பாரு இல்ல நான் இங்க இருக்கனால உனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லல்ல இருக்காது இப்ப நீ என்ன நினைப்ப எனக்கு ஏதோ பிரயோஜனம் உள்ள விஷயம் நினைப்ப என்னோட விஷயம் இல்ல குமாருக்காக தான் வந்திருக்கேன் குமாருக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குதுன்னா அது உனக்கும் சேர்த்து தானே கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறியா ரொம்ப தாகமா இருக்கு குமார் வந்துட்ட வட உங்கள்ட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நம்பிக்கையே இல்ல எல்லாம் எனக்காக நம்ப வச்சுட்டு 
கடைசியில என்னையோ என்னையோ நீங்க மௌனம் சம்மதம் சக்கரபாணினா மௌனம் சம்மதம் இந்த தங்கு சொல்ற மௌனம் சம்மதம் எது எப்படி நடந்தாலும் நம்ம முயற்சியை கைவிட கூடாது எல்லாரும் எப்படி போட்டவங்க நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பாக்கணும் சக்கரபாணி டெஸ்ட் பண்ணணும் போதுடா போதும் எனக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு நீ யாரு ஏய் இந்த சக்கரபாணி ஆழம் பார்க்காம எதுவும் செய்ய மாட்டான் ஒரு வாட்டி தான் டெஸ்ட் பண்ணணும் மறுபடியும் பண்ணா ஆபத்து ஏய் இந்த ஊர்ல எந்த பொண்ணையும் நான் சும்மா விட மாட்டேன் நீ பாரு போதும் அது போதும் போதும் சக்கரபாணி என்ன சக்கரபாணி என்ன முன்னாடி வந்தாலும் எல்லாரும் நடுங்கணும் இந்த ஏரியாவே நடுங்கணும் நான் அதை பார்க்கணும் நான் அதை பார்க்கணும் எனக்கு அது நான் காட்டிக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன என்ன என் வீடு தெரியாதா எனக்கு யாராது குமாரா நீ என்னடா இங்க நிக்கிற என்னடா எதிரிய பாக்குற மாதிரி பாக்குற நான் என்ன உன் கையில இருந்து எதை எடுத்துட்டனா என்னடா முறைக்கிற வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் பார்க்காத இன்னைக்கு நடந்ததை பார்த்ததுக்கு தானே இது டே யாரும் பார்க்கலன்னா இவளுங்க ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டாளுங்கடா அதுதான் பொண்ணுங்க நீ தேவையில்லாம அது இதுன்னு யோசிச்சு பாண்டிச்சேரியிலிருந்து சில பேர் போட்ல வந்த மாதிரி நம்ம ஆளுங்க இதெல்லாத்தையும் பாத்துருக்காங்க பாண்டிச்சேரியில உள்ள பப்பாட்டியோட ஆளா இருக்கும் அவனுக்கு அங்க ரவுடியோட கொஞ்சம் பழக்கம் இருந்துச்சு கத்தி எடுத்தவ கத்தியால சாபா அவனோட எதிரிகளா இருக்கலாம் ஏய் குஸ்திக்காரவங்க அடிச்சுதான் கொள்ளுவாங்க குத்தி கொள்ள மாட்டாங்க அதான் அவங்க ரூல் இந்த டீ கடை யாரோடது என்னோடது தான் சார் உன் பேர் என்ன கோபால் நேத்து ராத்திரி பருவங்க வந்தானா இல்ல சாயங்காலம் ஆனோம்னு நான் கடையை மூடிட்டேன் பரமங்க எங்க வந்தானா எங்கயாச்சும் பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க புரியதா சரிங்க சார் அவன் பழனிக்கு போறான் அவனும் கோயிலுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்ல முருகா பழனி ஆண்டவா இப்ப வாச்சு தோணுச்சு நீ தனியாவா போற இல்ல பாண்டிச்சேரியில இருக்கிற என்னோட फ्रेंड्स வராங்க திருப்பி வரும்போது பொள்ளாச்சிக்கு போகணும் அங்க நல்ல வேலையும் கூலியும் கிடைக்கும்னு அவங்க சொன்னாங்க இனிமே வர மாட்டீங்கல்ல அப்பா அப்பா எங்க போறீங்க நான் போயிட்டு வர நீ எப்பப்பா திருப்பி வருவ ஒருவேளை லேட் ஆகலாம் ஒருவேளை ஒருவேளை 
சக்கரமணி எப்படா சொல்றா சொல்லு எனக்கு தெரியாது சக்கரபாணி சாவாம அவனோட வாழ்க்கை அவனுக்கு திரும்ப கிடைக்காது அப்போ லட்சுமி <laughs> 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 ஆ <laughs> 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 
ஜெயில இருந்து திரும்பி வந்ததுல இருந்து நான் உங்க மேல சந்தேகப்பட்டேன் ஆனா உன் வாயால அதை கேட்கணும்னு தான் இவ்வளவு நாள காத்திருந்த என் தங்கச்சி மேல நான் எவ்வளவு பாச வச்சிருந்தேன் தெரியுமா அவளை கொண்டதுனால உனக்கு என்னதான் கிடைச்சது ஒரு தெருநாய் மாதிரி உன்னை அடிச்சு கொண்டா என் தங்கச்சி லக்ஷ்மி சாவுக்கு இணையாகாது இருந்தாலும் நீ பண்ண எல்லாத்துக்கும் உனக்கு நான் பதிலடி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நான் இது கிட்ட அண்ணன்னு ஒருத்தர் இருக்கணும் அவளோட குழந்தைகளுக்கு அப்பா இல்லாம போயிட கூடாது அத நான் பண்ண மாட்டேன் அவங்க எல்லாருக்கும் நீ வேணும் ஆனா நேத்து வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருந்த குமாரா யாருக்கும் வேண்டாம் செய்யாத குற்றத்துக்கு நான் ஆறு வருஷம் நரக வேதனையை அனுபவிச்ச அந்த ஜெயில் இனி அது உனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு நாங்கள் எல்லாரும் நம்பிட்டோம் செய்யாத தப்புக்கு தண்டனையே அனுபவிச்சுட்ட நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்கிட்ட கொடுத்த அன்னையிலிருந்து நான் என் உயிருக்கும் மேலே என் நெஞ்சோடு சேர்த்து பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிட்டேன் கண்ணாடி செய்கிற ரகசியம் இதை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் ஈஸ்வரா ஐம்பொண்ணை வச்சு சிலை செய்கிறதுல நீ என்னை விட திறமசாலி ஆனால் ஈயத்தை வச்சு கண்ணாடி செய்கிறது தான் பவித்திர கண்ணாடியோட சிறந்த அம்சம் அதுக்கான ரகசிய சூத்திரம் இதில் இருக்கு இந்த தொழில பண்ணணும்னா மனசு சுத்தமாக இருக்கணும் நல்ல பேர் வாங்கணும் விதியாலையும் கர்மாவாலையும் நீ மட்டும்தான் இதுக்கு தகுதியானவன் நீ மட்டும்தான்